அனைவருக்கும் வணக்கம் பிரபல ஜோதிடர் ஏஎல்பி இன்வென்டர் திரு பொது உடை மூர்த்தி ஐயாவுடன் ஒரு இனிய சந்திப்பு வணக்கம் ஐயா வணக்கம் எப்படி இருக்கீங்க நல்லா இருக்கேன் நீங்க எப்படி இருக்கீங்க நல்லா இருக்கேன் சரி நீங்க ஒரு சைக்காலஜிஸ்ட் சோ அந்த அது விட்டுட்டு நீங்க ஜோதிட துறைக்குள்ள வரதுக்கு என்ன காரணம் உங்களுக்கு உங்களுக்கு அதுல ஒரு விருப்பமா இல்ல விதி விதி தான் சொல்றேன் அதுதான் இன்னைக்கு சொல்ற இன்னைக்கு சொல்ற எப்பவுமே சொல்றாதான் இது என்னை படைத்த கடவுள் எனக்கு வந்து உண்மையிலே இப்படி ஒரு வாய்ப்பு கொடுத்தது வந்து அதாவது நீங்கள் எது எடுத்தாலும் இந்த ஜோதிடம் தான் கடைசி அவர் எனக்கு நீங்கள் அவ்வளோ ஒரு நீங்கள் அந்த ஒரு சந்தோஷத்தை அந்த ஒரு மகிழ்ச்சிய உலகத்திலே நீங்கள் வந்து எங்கேயுமே கிடைக்காத ஒன்று வந்து என்ன அப்படின்னா ஜோதிடம் தாங்க அதாவது பேருக்கோ பூழுக்கோ பணத்துக்கோ இதெல்லாம் அப்பாற்பட்ட ஒரு நிகழ்வுங்கிறது அதாவது கா கடவுளோட குழந்தைங்க தான் அந்த ஜோதிடம் கடவுளோட ஒரு மறுபக்கம் தான் அந்த ஜோதிடம் அதோட வந்து நம்ம எவ்வளோ தான் படிச்சிருந்தாலும் சரி நீங்கள் எவ்வளோ பெரிய படிப்பாளியாக இருக்கலாம் அறிவாளியாக இருக்கலாம் பேர் போகிற இருக்கலாம் நீங்கள் என்ன விஞ்ஞானியாக கூட இருக்கலாம் அதை பற்றியெல்லாம் இல்லை எவ்வளோ பெரிய விஞ்ஞானியாக இருந்தாலும் அந்த கடைசியாக வந்து சுற்றி வரக்கூடிய ஒரே புள்ளி வந்து அந்த கடவுள் கடவுள் கடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஜோதிடம் காலம் கால நேரம் அந்த அந்த நிமிஷம் மணி இந்த எல்லாமே சுற்றி சுற்றி வந்து கிரகங்களோட சம்மந்தப்படும் அதோட்டு வந்து கால காலம் தான் எல்லாத்துக்கும் எனக்கு கடவுள் அந்த காலம் தான் நீங்கள் பலத்துன்னு சொல்லுவோம் நீங்கள் எவ்வளோ படித்தாலும் சரி நான் உளவியல் ரீதியாக படிச்சுட்டு நான் ஒரு கவுன்சிலிங் கொடுத்துட்டு நான் இவ்வளோ பேரை நான் வந்து ரெக்ரேஷன் பண்ணி தே கவுன்சிலிங் பண்ணி அதை வந்து ஓகே நல்லா இருக்கேன் போய் அப்படின்னு சொல்லிடுறேன் ஆனால் எங்கள் வீட்டு பக்கத்தில் ஒரு பூசார் என்ன பண்ணுறாரு டக்குன்னு ஒரு தொண்ணூறு எழுது நைட்டு அப்படி தெரிய விடுறாரு அவ்வளோதான் அதுக்கு மாதிரி நல்லா இருந்தார் எனக்கு என்னென்னா காரைக்கால்லேருந்து ஒரு எனக்கு வேண்டிய ஒரு நண்பர் வந்திருந்தாங்க ஒரு அம்மா நான் கவுன்சிலிங் பண்ணி பார்த்தேன் பேசி பார்த்தேன் தலைங்கள என்ன பார்த்தேன் உருண்டு பார்த்தேன் பரண்டு பார்த்தேன் கடைசி வரைக்கும் அம்மா அந்த அம்மா வந்து அதாவது அந்த வீட்டிலே வந்து அந்த அம்மா ஒதுக்கிட்டாங்க இது வந்து கை விட்டுட்டாங்க ஏழு எட்டு வருஷம் இந்த மாதிரி பிரச்சனை இருக்குது மந்திர தந்திரம் பண்ணி அந்த அம்மா வந்து ம இது பண்ணிட்டாங்க பிளாக் மேஜிக் பண்ணிட்டாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க நானும் ஹீலிங் பண்ணி பார்த்து என்னால் முடிஞ்ச அளவு முயற்சி பண்ணி சரி பண்ணுற அளவுக்கு கொண்டாடுவோம் மறுபடியும் வந்து உட்கார வச்சிடும் ஆனால் எங்கள் கூட்டு மகளுக்கு பூசாரிகிட்ட ஃபோன் பண்ணி ஒரு தலைவராக இருந்தார் எப்படியாச்சும் இந்த பொண்ணை காப்பாற்றுறதுல அதெல்லாம் வர சொல்லுங்க சாமி அப்படின்னாரு போ கொண்டு போய் விட்டேன் ஒரு தொண்ணூறு கொண்டு ஒரு தலையில் வச்சு விட்டாரு சாரியாக போச்சு அப்போ தான் அதாவது ஒரு சில விஷயங்கள் இப்படியும் இருக்கும் அப்படியும் இருக்கும் சரியான டேட் பண்ணி சரியான இடத்துல கொடுத்தா கண்டிப்பாக வந்து அவங்களுக்கு ஒரு விடை வழி கிடைக்கணும்னு தான் ஆசைப்பட்டு தான் நான் அதுக்குள்ளே வந்தேன் இதுக்கு வந்து யார் கடவுள் வந்து எனக்கு இப்படி போச்சு வந்தது நான் விருப்பப்பட்டு வரணுங்கிறதெல்லாம் கிடையவே கிடையாது நான் படித்தது வேறு இருந்தது வேறு ஆனால் வந்து விதி மறுபடி மறுபடி வந்து எனக்கு ஜோதிடம் தான் கை கொடு எனக்கு வந்து அதீதமான ஒரு கடவுள் கொடுத்த வழி கடவுள் கடவுள் கொடுத்ததுக்கு நான் சேவை செய்கிறேன் அவ்வளோ நீங்கள் ஏஎல்பி ஜோதிட முறையை ஆய்வு செய்யும் போது நீங்களே கண்டு வியந்த ஒரு விஷயம் இருக்குது ஆச்சரியப்பட்ட விஷயம் நிறையா இருக்குது ஒன்று ரெண்டு கிடையாது என்ன என்ன அப்படின்னா இவ்வளோ நாள் வந்து யாருமே சொல்லாத ஒரு விஷயத்தை நம்ம ஒரு 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 குறிய ஒரு பன்னெண்டு பதிமூணு வருஷத்துக்குள்ளே நம்ம இதை சொல்லி வந்து வெளியில் கொடுத்துருக்கோம் அது ஒரு மிகப்பெரிய சந்தோஷம் ஏன்னா அதாவது சாதாரண ஒரு ஏன்னா அந்த லக்கணம் வளரும் அந்த லக்கணம் நகரும் அந்த லக்கணம் வந்து ஒரு லக்கணம் கிடையாது ஒவ்வொரு வயதுக்கும் ஒரு லக்கணம் ஒவ்வொரு வருஷத்துக்கும் ஒரு லக்கணம் அப்படின்னு மாறும்போது பார்த்தீங்க அப்படின்னா அதை சொன்னதுக்கே இந்த கடவுள் வந்து எனக்கு ஏதோ ஒரு பாக்கியத்தெல்லாம் எனக்கு கடவுள் எனக்கு இந்த பேரை கொடுத்து நான் எனக்கு இப்படி ஒரு புகழ் கொடுத்துருக்காரு கடவுளுக்கு நான் நன்றி சொல்லிக்கிட்டே தான் இருப்பேன் எப்பயுமே எனக்கு கடவுள் வந்து அது மிகப்பெரிய பாக்கியம் அதுவே எனக்கு வியந்த விஷயந்தான் அதாவது லக்கணம் நகரம்னு சொன்னாலே ஒரே லக்கணத்தை வச்சு பலன் பார்க்குறது வேறு ஒவ்வொரு வயதுக்கும் ஒரு லக்கண புள்ளி வச்சு பலன் பார்க்குறது வேறு இதிலே தான் நம்ம வந்து அதிலே நான் நிறைய விஷயத்தை வியந்திருக்கேன் ஒன்று ரெண்டு குறிப்பிட்டு சொல்கிற அளவுக்கெல்லாம் கிடையாது எனக்கு ஒவ்வொரு ஜாதகமும் ஒவ்வொரு லக்கண புள்ளி வரும் உதாரணமாக இப்போ இன்றைக்கி கல்லா காலையில் கூட நம்ம ஒரு விஷயத்தை பற்றி பேசிகிட்டுருந்தேன் கண்ணி லக்கணம் ஏழாம் அதிபதி குரு குரு வந்து அட்டமத்தில் இருக்கார் மேஷத்தில் இருக்கார் இப்போ குரு வந்து இந்த காலகட்டங்கள் வந்து எதிர்பார்த்த யோகம் கொடுக்கலையா ஐயா அந்த குமாருங்கிற ஒரு ஏதாச்சும் பிரச்சனை அப்படின்னு கேட்டேன் ஆமாம் ஐயா அப்படின்னா முடிஞ்சு போச்சு அப்போ இதில் வந்து அந்த காலகட்டங்கள் வரும்போது அது பலமாக அந்த பேர்களோ ஊர்களோ எல்லாமே வரலாம் வர்றதுக்கு அதிக வாய்ப்பு இருக்குது அதேமாரி ஒவ்வொரு காலகட்டத்துலேயும் வந்து அந்த லக்கணம் புள்ளி நகரும் போது நிறைய விஷயங்கள் அனுபவத்தில் சொல்ல முடியும்
அதாவது ஒரு வார்த்தை போடுவோம் என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னா நம்ம சில விஷயங்களை வந்து புரி சொல்லணும் அவ்வளோதான் என்னுடைய கடமை அது வந்து புரிஞ்சுக்கிற விஷயத்தில் இருக்குது நான் கையாண்மிக்கிறேன்னா அந்த க அந்த க அந்த கண்ணு கட்டின தூரம் வரைக்கும் அதில் என்ன இருக்குதுன்னு நீங்கள் பார்க்குற விஷயம் இருக்கும் நான் பார்த்த விஷயம் ஒரு சூரியன் தெரியுது நான் கண்ணுங்க நான் நீங்கள் பார்த்த விஷயம் பக்கத்தில் ஒரு மரம் வந்து மொட்டை அணிக்குது நான் கையை காமிச்சேன் நான் கையை காமிச்சேன் சூரியனை பார்த்து கையை காமிச்சேன் நீங்கள் பார்த்த விதம் வந்து என்னவா இருக்குது அப்படின்னா அந்த இடத்துல ஒரு மரம் வந்து ஒடிஞ்சு நிற்கிது மரம் வந்து ஒரு தென்னை மரம் இருக்குது ஒரு பண மரம் இருக்குது அப்படின்னு பார்க்குற கண்களோட விதம் தான் இங்கே வேறு நான் சொல்லக்கூடிய சூச்சமங்கள் வந்து என்ன அப்படின்னா மறைப்பொருளாக நிறைய விஷயங்களை நான் சொல்லணும் எனக்கு நான் தெரிஞ்சு சொல்கிறேனா தெரியாமல் சொல்கிறேனான் தெரியாது எனக்கு கொடுத் எனக்கு இறைவன் கொடுத்த பாக்கியமா இல்லை எனக்கு கொடுத்த அது வரமா என்னன்னு தெரியாது இந்த சூட்சமாங்கிற வார்த்தைகள் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா அதாவது அந்த பங்கு சந்தை அடுத்த அதாவது முப்பது வரக்கூடிய இருபத்தி ஒம்பதாம் தேதியே மாறுது இருபத்தொம்பது ஆறுலேயே மாறுது பங்கு சந்தை அதிகமாக கவனம் தேவை அப்படின்னு நம்ம ஒரு விஷயத்தை போட்டிருக்கோம் அதில் வந்து என்ன பண்ணுவோம் முன்னாடி ரெண்டு டாட் போட் புள்ளி போட்டு மாற்றத்தை தரும் பங்கு சந்தைன்னு போட்டேன் அதாவது ஏ போட்டால் ஏமாற்ற தரும் பங்கு சந்தைன்னு அதாவது ரெண்டு புள்ளி வச்சிருக்கேனே மூணு புள்ளி வச்சிருக்கேனே இந்த மூணு புள்ளிக்கு என்ன அர்த்தம் தெரியணும் அப்போ ஏன் அந்த மூணு புள்ளி வச்சு ஏ மாற்றத்தை தரும் பங்கு சந்தைன்னு போட்டால் மூர்த்தி அதாவது ஒரு சில நபர்களுக்கு அந்த அந்த புரிந்த நபர்களுக்கு அது ஈஸியாக புரிஞ்சு போடுவோம் அதுவே ஒருத்தருக்கு என்ன பண்ணுறாரு சார் ஏறுமா இறங்குமா சார் சொல்லு சார் அப்படிங்கிறார் யோ அதை தான் சொல்கிறேன் மாற்றத்தை தரும் பங்கு சந்தைன்னு சொல்லணும்னா மாற்றத்தை தரணும் ஏறும் இறங்கும்னு சொல்லிடலாம் மாற்றம்னு நல்லா இருக்குது ஓகே நான் ஏ அதாவது ஏ ஏ போடல அந்த இடத்துல புள்ளி வச்சுட்டு மாற்றத்தை தரும் ப பங்கு சந்தை எப்படின்னு போட்டேன் அதில் ஏ போட்டால் ஏ மாற்றத்தை தரும் பங்கு சந்தைன்னு இறங்குந்தானே கணக்கு அதான் முடிஞ்சு போச்சு அதாவது ஒரே நாள் பத்து நாள் ஏறும் ஒரே நாள் இறக்கி கொண்டாந்து அந்த அடுத்த முப்பது ஆறு ரெண்டாயிரத்தி பத் இருபதுலேருந்து பத்து ஆகஸ்ட்டு ரெண்டாயிரத்தி இருபது வரைக்கும் வந்து ஒரு நாற்பது நாள் வந்து எப்படின்னா அதீதமான ஏற்றமும் அதீதமான இறக்கத்தையும் கொடுக்கக்கூடிய காலம் அதில் வந்து இப்போ கவனமாக இருக்கணும்னு சொல்லியிருக்கோம் அவ்வளோதான் என்னுடைய ஆய்வுகள் இந்த கிரகங்கள் இப்படி இருந்துச்சுன்னா கொஞ்சம் கவனமாக இருக்கணும்னு சொல்கிறோம் நான் வந்து பங்குச்சந்தை இறங்கிப்பிடும் அப்படின்னு நான் சொல்கிறேன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அதை நேரடியாகவே சொல்லிடலாம் அது அப்படி ஒரு விஷயம் இதில் வந்து ஏற்றமும் இருக்குது இறக்கமும் இருக்குது அதீத ஏற்றத்தையும் கொடுத்துரும் அதே மாதிரி அதிக இறக்கத்தையும் கொடுத்துரும் அப்படிங்கிறத மறைமுகமாக சொல்ல முடியும் சூட்சமங்கிறத ஒன்றுமே கிடையாது மறைபொருளாக சொல்லக்கூடிய வார்த்தைகள் மறைபொருளாக இருக்கக்கூடிய விஷயங்கள் அந்த காலத்தில் சித்தர்கள் நாணிகள் ரிச்சிகள் என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா ஒரு பொருளை சொல்லும்போது சூசகமாக சூட்சமமாக அப்போ மறைபொருளாக சொல்லிட்டு விடுவாங்க அதை நீங்கள் எந்த வகையில் புரிஞ்சுக்கிறீங்க அது உங்களுக்கு கிடைக்கணும்னு விதி இருந்தால் கிடைச்சிடும் எனக்கு உலகத்துலேயே பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்த லக்னம் நகரம்னு சொல்லலை ஏன் எனக்கு மட்டும் இப்படி ஒருத்தர் என்ன தோணுச்சு எனக்கும் தெரியாது எனக்கு அது எனக்கே சில நேரம் நம்ம யோசிப்போம் அப்போ அதேமாரி தான் ஒவ்வொரு பொருளும் நம்மளுக்குள்ளேருந்து ஏதோ ஒரு நமக்கு ஆண்டவன் வந்து அப்படி ஒரு அணு அணுகிரகத்தை நம்ம கொடுத்துருக்கோங்க அந்த சூட்சமங்கள் வந்து மறைபொருளான ஒரு வார்த்தைகள் மறைபொருளான ஒரு பொருளை வந்து வெளிப்படுத்தக்கூடியது மறைபொருளாகவே வெளிப்படுத்துகிறேன் அரசியல் ஜெயிக்கணும்னா என்ன பண்ணணும் அரசியல் வந்து ஒவ்வொருத்தருக்கும் அரசியல்ங்கிற அமைப்பு வந்து ஏற்படுத்தும் ஒவ்வொரு அதாவது லக்கணம் மாறும்போது அரசியல் தன்மை மாறும் அதில் நம்ம வந்து ஸ்டாண்டர்டாக நிற்கணுமா இல்லை ஸ்டாண்டர்டாக நிற்க முடியுமா அப்படின்னா நமக்கு வந்து பலமாக இருக்கக்கூடியது சூரியனும் சனியும் பலமாக இருக்கணும் ஒரு சூரியனை வந்து தலைமை பண்ணுங்கிறது மிக முக்கியம் அதேமாரி சர்வீஸ் அதாவது எப்பயுமே ஒரு மக்களோட நேரடியான தொடர்பு வந்து சனி பலமாக இருந்தாலும் சூரியன் பலமாக இருந்தாலும் மக்களுக்கு ஒரு சேவை செய்யக்கூடிய ஒரு எண்ணங்கள் உண்டு அதில் வந்து நல்லவர்கள் கெட்டவர்கள் அவங்க அவங்களுடைய நிலையை பொறுத்தது எல்லோரும் நல்லவரும் கிடையாது எல்லோரும் கெட்டவரும் கிடையாது இதில் அப்படி வரும்போது இந்த கிரகங்கள் தன்மைக்கேற்ப அவங்களுடைய நிலை மாறும் பலமாக இதில் வந்து லக்கணாதிபதி பலப்படணும் மூணாம் அதிபதி பலப்படணும் பதினோராம் அதிபதி ஏழ்பி லக்கணத்துக்கு நல்லா கேட்டுங்க என்ம லக்கணத்துக்கு பார்த்திங்க அப்படின்னா ஒரு அரசியலோட தலைவரோட ஜாதத்தில் மூணு பதினொன்று எப்பயுமே பலமாக இருந்துச்சுன்னா அவர் வந்து எப்பயுமே ஜெயிச்சிக்கிட்டே இருப்பார் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஒரு ஜாதகத்தில் அப்படி அமைப்பே இல்லை ஆனால் அவர் ஜெயிச்சிக்கிட்டே இருந்தார் அப்போ பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஏழு பிளக்கணம் வளர 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 மூணாம் அதிபதியும் பதினோராம் அதிபதியும் இண்டிகேட் பண்ணி அவர் சேர்த்து சேர்த்து மிகப்பெரிய வெற்றியாளராக பெரிய தலைவர்களாக ஆக்கின ஜாதகமும் இங்கே உண்டு அந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் வந்து மூணு பதினொன்று பலமாக இருக்கணும் ஒரு லக்கணத்துக்கு அதேமாரி சூரியன் தண்ணி பலப்பட்டுச்சுன்னா மிகப்பெரிய யோகம் கொடுத்துரும் சுக்குரன் பலமாக இருந்துச்சுன்னா
காலம் வந்து நேரடியாகவே கொடுத்தாலும் மறைமுகமாக கொடுத்தாலும் அரசியல் வாழ்க்கை இருமலுக்கு நான் அதை ஏற்றுக்கிறதுக்கு அதாவது அந்த என்னுடைய அந்த ஒரு அமைப்பு எனக்கு தற்சமயத்தில் இல்லை அப்படின்னு தான் சொல்ல முடியும் இவ்வளோ நேரம் எங்களுக்காக தங்களுடைய நேரத்தை செலவழித்ததுக்கு மிகவும் நன்றி சார் இன்னும் வேறொரு நிகழ்ச்சியில் சந்திக்கும் வரை தங்களிடமிருந்து விடைபெறுவது ரூபா ரகுநாத் நன்றி வணக்கம் நன்றி வணக்கம்